l'idea della risurrezione, che dopo questa vita ci fosse una vita, che Dio fosse capace di dare una vita nuova all'uomo, era detta la speranza di Israele. Perché deve essere triste vivere una vita sapendo che il giorno che muori è come se tu non fossi mai esistito, eh? che resta niente. E la prova sapete dove l'abbiamo? Nel libro di Isaia, capitolo 38, sulle ultime pagine del libro di Isaia, vero e proprio, che finisce col 39. E sono eh, pagine non più poesia, ma in prosa, sono racconti storici, alcuni episodi della vita di Isaia e soprattutto nei suoi rapporti con un re che per fortuna sua, e per sua intendo Isaia, e intendo anche il re, era molto meglio di Akaz, il re che abbiamo trovato all'inizio nel libretto dell'Emmanuele. Questo è un suo discendente, ma grazie a Dio, anzi uno dei migliori re di Giuda, in quei secoli in particolare. Ezechia, il quale, stando a quello che dice la parola di Dio, voi vi ricorderete che la parola di Dio, nell'Antico Testamento, dice che se tu fai il bene, trovi la vita. Se tu fai il male, trovi... Sappiamo che questo schema molto semplice e anche molto semplicistico se viene smentito spesso e volentieri dalla realtà. Per esempio, abbiamo uno dei peggiori in assoluto, se non il peggiore, uno dei peggiori re di Giuda, Manasse, è quello che forse campa più di tutti gli altri. Trova più vita degli altri. Ezechia è uno dei migliori, se non il migliore, e a meno di 50 anni sta tirando le cuoia per la malattia. E <ride> dice che tu non mi hai conci. Mm? E si lamenta con Dio e c'è la preghiera. Questa merita di essere ricordata anche perché chi di voi ha il vizio di recitare le lodi al mattino? <ride> chi ha la bella abitudine, ci spariamo bene, chi ha la bella abitudine di recitare le lodi al mattino? Questa preghiera la trova una volta al mese, tutti i mesi. E in questa preghiera c'è qualcosa che per un cristiano fa problema un pochino. Leggiamo qualcosa. Comincia versetto 10 del capitolo 38. È un canto che dice quando Ezechia guarì dalla sua malattia compose questo canto di lode. Quindi è a cose fatte. Non è che urla in preca o dice tutta la sua amarezza mentre è malato. Ormai è guarito e allora rivive nella composizione poetica la malattia ormai credevo di andare nel mondo dei morti e quando? nel meglio dei miei anni è ancora giovane privato del resto della mia vita credevo che in questo mondo di vivi non avrei più visto il Signore e nessuna persona tra gli abitanti della terra la mia vita era distrutta gettata lontano come una tenda di pastori come una stoffa tolta dal telaio Tutte, tutte immagini molto, molto concrete, molto semplici, ma la vita è semplice a quell'epoca, ma che dicono molto più di tante nostre lucubrazioni mentali che, che lasciano il tempo che trovano. Credevo che il Signore aveva messo fine alla mia vita, perché nella concezione dell'epoca tutto quel che avviene è lui direttamente che lo vuole. Ho gridato a lui, eccetera, eccetera, e Dio lo salva. Versetto 17, ora la mia amarezza si è cambiata in pace, in gioia. Tu salvi la mia vita da tutti i pericoli, perdoni tutti i miei peccati. Perché c'era sempre la convinzione che ognuno è peccatore e ogni malattia è legata a qualche... Era nella loro cultura proprio. Ma perché lui adesso è nella gioia, nella pace, nella serenità? Perché sta bene? Non solo, ma anche per un altro motivo. Perché? Perché nessuno nel mondo dei morti può lodarti. Non nessuno deve lodarti. Nessuno ha il diritto o il dovere, no, 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 nessuno può. Non c'è relazione tra Dio e i morti. Perché? Perché i morti è niente. I morti non possono sperare nella tua fedeltà. Terribile, eh? Solo i vivi, cioè chi è sulla terra, possono lodarti come io sto facendo ora. I padri faranno conoscere ai figli quanto tu sei fedele. Lui è padre. Lui è catechista dei suoi figli. La grande forza dell'ebraismo è sempre stata questa, né? che in ogni famiglia il padre 
è il celebrante del seder, cioè della festa del venerdì sera, la cena del venerdì sera in vista del sabato, all'inizio del sabato, è il catechista dei figli. Non è la mamma la catechista, è il papà. E questo per un motivo semplice, perché, perché la mamma è senz'altro sempre più vicina ai figli che non ai papà, specialmente poi nella loro cultura. Ma poi crescendo i figli chi seguono di più? Qual è l'esempio che hanno davanti agli occhi? Quello del padre. Quindi qual è la parola di cui tengono più conto? Quella del padre. Una delle debolezze del nostro cristianesimo cos'è? Che è quasi tutto al femminile. Non perché sia una, la presenza della donna ci mancherebbe altro, ma è il fatto che molti maschi si autoescludono per principio. Fate, pensa a te chi la urle. Pensa a te. Non tutti ci mancherebbe altro. Non sareste neanche qua i maschi, è vero o no? Cioè. No, beh, alla sera siamo lì, alla sera maschi e femmine siamo lì e lì. C'è un bel numero, c'è un bel numero, no, no, per quello, anzi, e mi auguro che continuate, che non, si, che non vi stanchiate troppo alla svelta. Ma normalmente, purtroppo, e questo è brutto, è bello che ci siano loro, è brutto che siano soltanto le donne, che i maschi si, si tirano indietro. È segno che la vivacità è, molto, è relativa, c'è disinteresse, c'è qualcosa. Invece lì i padri, i padri fanno conoscere ai figli. Signore, tu mi hai guarito, noi canteremo sulla cetra le tue lodi, perché sono guarito, sono vivo, sono qui. Perché se ero di là, non ti conoscevo più, non potevo più lodarti. Perché tu per i morti sei niente, perché i morti sono niente davanti a te. Questa è l'idea. Ma tutto un po', su questa preghiera si recita nelle lodi, come cantico, diventa preghiera per noi cristiani. Come può un cristiano far sua preghiera, frasi come quella lì che abbiamo detto? Come può un cristiano dire, solo i vivi possono lodarti come io sto facendo ora, oppure i morti non possono sperare nella tua fedeltà, Signore? Se il significato diverso della vita è morto. Cioè? Cioè essere morti nel peccato, nel essere vivi. Nel per loro l'unico significato che avevano queste parole era, in questo caso, la letteralità. Vita nel senso di vivi fisicamente, morti nel senso di morti fisicamente, per loro, per chi l'ha scritto. Per chi ha detto quelle parole e per chi le ha scritte, per il profeta. Per noi sono vere soltanto se noi invece le leggiamo a livello spirituale, dove la vita è vivere in amicizia con Dio e la morte è il peccato. Perché tra loro e noi chi c'è di mezzo? Cristo. Non è il problema, né? E Cristo risorto è la garanzia che noi abbiamo, che la vita comincia qui. Ma non finisce qui, perché Dio non ti dà nessun regalo per poi portartelo via nel momento in cui cominci a apprezzarlo, no, no, no. Una volta che ti dà un regalo te lo lascia per sempre, che tu lo utilizzi o non lo utilizzi bene o male, non importa, è il dentro to. E la vita è uno di questi. La vita lui ce l'ha data perché noi possiamo gustarla fino in fondo. Nonostante tutti gli altri maschi che ha detto dopo andrà via, perché le scopasse, le sventole, dei problemi che ne a ognuno di calso, e chi dice io non ne ho mai avuti, e stai attento bene a dire perché magari, è vero o no? Mi sarebbe piaciuto leggere anche il canto dei Redenti, lo lascio leggere a voi, il capitolo 35 che è molto bello, so che siete bravi, tutto il capitolo è un canto sulla strada, quella strada che Dio è capace di fare per il suo popolo, deportato prima in una parte in Assiria, il resto a Babilonia, Così come è stato capace di fare una strada nel deserto per prendere il popolo dall'Egitto e portarlo nella terra promessa. Dio è capace di rifare quel che ha fatto nel primo esodo. Per cui stanno andando in esilio, hanno già l'annuncio di una possibilità di ritorno. In questo caso questi redenti che torneranno sono in particolare le dieci tribù del nord, le portate dagli assiri nel 721. Però 150 anni dopo potrà essere applicata anche al Regno del Sud quando verrà portato a Babilonia. E noi siamo a Bravo oggi e siamo messi appunto, penso alla prova, come leggere questa, questo credo oggi nella nostra realtà, perché non è facile accettare una cosa. È difficilissimo, ma diciamo che poi l'episodio di Abramo per noi diventa anche più ampio di quello che è l'episodio in se stesso, cioè quando Dio si presenta, noi lo percepiamo nella nostra vita come colui che porta l'assurdo o come colui che richiede l'assurdo. Che fare? La risposta di Abramo è 
TFL. T Fidel. Che a parole è facilissimo. Con i fatti, dalla risposta che diamo sappiamo fin dove arriva la nostra fede. Se tu crei che occorre, se manco tu crei, se crei è più è difficile. No? Se tu crei che occorre, o se c'è qualcosa ancora da costruire, qualche passo più in là da fare. Tenendo presente che nessuno di noi saprà mai come reagirà il giorno che la botta arrivasse. Perché qualunque cosa uno pensi prima, quando poi c'è dentro fin qua, la reazione non può saperlo prima come reagirà. C'è gente che dice, ah oh, io senz'altro no, mi sono preparato un po', è come la ria va una sventola che sbatta a terra. Gente che dice, ah a me oppure che proprio non si vede all'altezza e magari trovano nella fede la forza di affrontarla davvero. Anche perché poi il come non è mai quello che possiamo immaginare noi. Sempre che si immagina di meno, che si pensa di meno il via della vita. Che è lì il problema. Per cui il vero problema è promuovere dentro di noi una fede così, farla maturare sempre di più, radicarla sempre di più, così che qualunque sia la difficoltà che si presenta, si possa dare la forza di stare in piedi. Saperci fidare. Che non vuol dire avere la garanzia del risultato, eh? Ma che comunque vada, io so che lui... C'è, è lì, mi ama, anche in quel momento, e sarà capace di tirar fuori qualcosa di bene perfino dagli aspetti più negativi che ci sono dentro. Che poi è quello che ha fatto con la croce, né? Prendere uno strumento di tortura infamante, farlo diventare uno strumento per accogliere perfino chi l'ha condannato a quella tortura, per dare una speranza a tutti, più dei sé. È vero o no? Esatto. C'è da chiedere al Signore la forza di e imparare pian piano a dir di sì nelle piccole difficoltà quotidiane. Quello allena per... Ma dice sì neanche a me la grazia. <ride> oh, questo è un paragone di meraviglioso, non è proprio... 